，开国少将突然自缢身亡，留下的遗书直接惊动了中央。可是谁也没有想到，当所有人都觉得自杀背后一定有冤情时，中央却做出将他永久开除党籍的决定。要知道，这位王良恩可不是一般人。是曾经担任过中央办公厅副主任要职的人物，他究竟为何自杀？留下的遗书都写了什么？这一切要从1971年那场震惊中外的坠机事件开始说起。9月12号晚，周总理接到了密报，有重要人物要乘坐飞机出逃。与此同时，一辆红旗轿车不顾警卫部队的阻拦，一路从北戴河飞速奔向了山海关的机场。为此，还中途开枪打伤了跟随在他身边多年的警卫秘书，可以说是到了一种丧心病狂的地步。一行人赶到机场之后，立马下令关闭机场。十三号凌晨三十二分，一架三叉戟飞机在人员不齐的情况之下强行起飞。得知拦截失败之后，周总理立马上报给了毛主席。不久之后，雷达检测到。这一架三叉戟飞机正在向蒙古方向飞行，请示中央是否需要拦截。汪东兴立马请示了毛主席。得知这一消息，毛主席却说：“天要下雨，娘要改嫁，这都是没有办法的事儿，让他去吧。”谁也没有想到，就在两个多小时之后，这架三叉戟飞机却在蒙古的温都尔汗附近坠毁，机上九个人全部丧生。就在坠机时间发生了一年零四个月之后，突然传来了让人震惊的消息。消息，那就是开国少将王良恩在卫生间自缢身亡。一九七三年一月二十六号上午，中办政治部突然接到了一通电话，电话里是一个女人的声音，她慌乱地说：“王良恩在宿舍的卫生间上吊自尽了。”听到这个消息，中办一边派同事前往现场，一边通知三零五医院的医护人员，希望能够抢救回这位开国功勋。只是事与愿违啊！等赶到现场时，一切都已经来不及了。最终判定他的死因是自。自缢身亡，王良恩突然自杀身亡，对于他的死因引起了外界的诸多猜测。有人说是因为生前遭到了批判，心理压力过大；还有人说他是跟当年的坠机事件有牵连，才会畏罪自杀。开国少将自缢身亡，自然不能够就这样不了了之了。工作人员对现场进行了检查，分别在他的上衣口袋和办公桌的抽屉里发现了两封遗书，一封是留给妻子王英的，而另一封则是写给毛主席和中央的。给妻子的遗书写着自己的愧疚，还有对身后事的安排。另一封遗书的内容让所有人都为之震惊。本以为自杀背后的冤屈在调查之后会真相大白。可是谁也没有想到，竟然遭到了有些人的恶意阻挠，最终做出了对王良恩永远开除党籍的决定。这让家属和深知他耿直为人的老友都难以接受，他们无法理解王良恩一心为了新中国，在中央工作了多年，一直是周总理的得力助手，无论是人品还是工作能力都是值得信赖的，为何自杀之后还要被开除党籍呢？王良恩的遗书上到底写了什么？如果您想知道后续内容，点击我的头像进入主页查看下一集。开国少将蒙受不白之冤，五年之后许世友仗义直言，助其平反。一九七三年一月二十六号，开国少将王良恩突然在宿舍的卫生间自缢身亡。妻子王英发现之后，立马打电话给中办求助。等到医护人员赶到时，已经是太晚了，他已经无力回天，只留下了两封遗书。其中一封上的内容有一些耐人寻味。上集咱们讲到，一九七一年的坠机事件发生了一年零四个月之后，传来了王良恩在卫生间自缢身亡的消息。这一年他只有五十四岁，明明仕途一片大好。却离奇自杀，很多人都认为这二者之间有必然的联系，觉得他跟叛逃者过往甚密，无法自圆其说，才会畏罪自杀。也有人坚信王良恩的人品，觉得这背后一定有着天大的冤屈。想要知道背后的真相，那他留下的那一封遗书就是至关重要的。如果你也想了解故事的完整内容，就点击屏幕右侧我的头像，从主页查看上集视频。本集咱们就来讲一讲王良恩的遗书到底都写了一。些什么？只见王良恩的遗书上赫然写着“对党、对人民有罪”的字样，这样看好像是坐实了畏罪自杀的猜测。实际上，遗书的后边还有一句话，那就是“属于上当受骗范畴，绝对没有和他们串通”。本以为他以死明志，能够清洗冤屈，却在小人的从中作梗之下，不但没有真相大白，反而将其开除了党籍。
，让这位赤胆忠心的开国少将二次蒙冤。此时，刚调任到广东军区担任司令的许世友将军，得知这一消息之后，无论如何都不能相信。作为王良恩的伯乐和好搭档，许世友将军对他的脾气秉性很是了解。自然知道他做不出危害党和国家的事儿，不能让他自杀明智之后再蒙受这样的不白之冤。许世友一直在找一个合适的机会，想要为王良恩说话，为他蒙受的冤屈平反昭雪。一九七八年，许世友终于等到了这个机会，在一次中央工作会议上，他提到了王良恩的冤情，不少了解王良恩的老将也纷纷站出来为他仗义直言。一九八零年，邓公亲自批准了为王良恩平反的决定。一年之后，中央为他召开了追悼大会，为他恢复了名誉。多年的冤屈终于在这一刻平反昭雪了。对于王良恩将军，您还有哪些了解？欢迎在评论区里边留言分享。最后，别忘了点个关注，进入我的主页查看更多的精彩内容。